பயனளவை கொள்கை பிரக்மேட்டிசம் பயனளவை கொள்கை என்பதன் பொருள் அமெரிக்க நாட்டில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் எழுந்த தத்துவ கொள்கைதான் பயனளவை கொள்கை கருத்தியல் கொள்கை இயற்கை கொள்கை ஆகியவற்றை போன்று ஒருமை கொள்கையாய் இராமல் பயனளவை கொள்கை பன்மை கொள்கையாய் விளங்குகிறது உண்மை என்பது ஒவ்வொருவர் பெறும் அனுபவமே வெவ்வேறு மனிதர்கள் பல்வேறு அனுபவங்களை பெற்று மாறுபட்ட உண்மைகளை உணர்கின்றனர் எனவேதான் உண்மை என்பது ஒன்றல்ல பிற்பல என இயம்புகிறது பயனளவை கொள்கை பயனளவை கொள்கையை தொடங்கி வைத்தவர் சாண்டர்ஸ் பியர்ஸ் சாண்டர்ஸ் பியர்ஸ் என்பவர் பயனளவை கொள்கையை தொடங்கி வைத்தார் நடைமுறையாக்கியவர் வில்லியம் ஜேம்ஸ் வில்லியம் ஜேம்ஸ் என்பவர் பயனளவை கொள்கையை நடைமுறையாக்கினார் கல்வி கருத்தாக உருவாக்கியவர் ஜான் டூயி மற்றும் கில்பாட்ரிக் ஜான் டூயி மற்றும் கில்பாட்ரிக் பயனளவை கொள்கையை கல்வி கருத்தாக உருவாக்கியவர்கள் பயனளவை கொள்கை என்பது செயல் என்ற பொருளுடைய பிராக்மா என்னும் கிரேக்க வேர் சொல்லிலிருந்து வந்ததாகும் இந்த சொல்லினின்றும் பெறப்பட்டதே செயல்முறை செய்முறைகள் என் ஆகியனவாகும் கருத்தியல் கொள்கையினர் வாழ்க்கையின் ஆதி அந்தம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டபோது பயனளவை கொள்கையினர் வாழ்க்கையை இங்கேயே இப்பொழுதே என்ற கருத்தில் நோக்கினர் சிந்தனையை காட்டிலும் செயலே முக்கியம் என்பது பயனளவை கொள்கை சிந்தனைகள் செயல்களுக்கான கருவிகளே என்று இக்கொள்கை வலியுறுத்துவதால் இக்கொள்கையை கருவிசார் கொள்கை என்றும் பயனளவை கொள்கையை அழைக்கலாம் மனித அனுபவங்களிலிருந்தே மதிப்புகள் தோன்றுவதாக இக்கொள்கை உரைப்பதால் இதை மனிதவியல் பயனளவை கொள்கை என்றும் அறியப்படுகிறது அறிவை பெறுவதற்கு விஞ்ஞான முறையில் அமைந்த பரிசோதனை கொள்கை எக்ஸ்பெரிமெண்டலேஷன் என்றும் இதனை அழைக்கிறார்கள் பேராசிரியர் ரீட் என்பவர் கூற்றுப்படி பயனளவை கொள்கையின் மைய கருத்து என்பது செயல்படுதல் ஆக்டிவிட்டி ஈடுபடுதல் என்கேஜ்மெண்ட் பொறுப்பேற்றல் கமிட்மெண்ட் எதிர்கொள்ளுதல் என்கவுண்டர் ஆகியவைகளே வில்லியம் ஜேம்ஸ் என்பாரது கூற்றுப்படி கருத்துக்கள் நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றை மதிப்பிடவும் அவற்றின் உண்மை தன்மையை அறியவும் அவற்றின் விளைபயன்களை தர அளவுகோல்களாக பயன்படுத்திடும் மனப்பான்மை முறை அல்லது தத்துவமே பயனளவை கொள்கையாகும் பயனளவை கொள்கையின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் பிரபஞ்சத்தின் சாராம்சம் மாறுதல் அடைந்து கொண்டே இருப்பதே நிரந்தரமானவை என எதுவுமே இல்லை மனிதன் இயற்கை சமுதாயம் அறிவு மதிப்புகள் கருத்துக்கள் என யாவும் மாறிய வண்ணம் உள்ளன உண்மை என்பது ஒருவர் பெறும் அனுபவமே நிரந்தர உண்மை என்று எதுவுமே இல்லை அனுபவம் என்பது ஒருவரது சிந்தனை செயல் உணர்வு ஆகிய மூன்றையும் உள்ளடக்கியது தான் என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது அறிவு என்பது அனுபவத்தின் விளைபயன் உண்மை அனுபவம் செயல்முறைக்கு பயன்படுவதே செயல்தான் அறிவுக்கு முன்னோடியாக விளங்குகிறது முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட அறிவு என்பது கிடையாது என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது சிந்தனை கா சிந்தனையை காட்டிலும் செயலே முக்கியம் என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது பிரபஞ்சத்தின் முழுமையான மதிப்புகளும் நிலையான அறப்பண்புகளும் கிடையாது அந்தந்த சூழ்நிலைகளுக்கும் காலத்திற்கும் பொருத்தமானவை அவை மாறக்கூடியவை என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது மதிப்புகளை மனிதன் தானே படைத்து கொள்கிறான் எல்லா பொருள்களும் மனிதன் மூலமாகத்தான் அழைக்கப்படும் தன்மையை பெறுகின்றன என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது நற்செயல் அல்லது அறச்செயல் என்பது அதனால் பெறப்படும் பயன்களை ஒட்டியே தான் மதிப்பிடப்படும் என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது மனிதன் உயிரியல் தன்மையுடன் வாழ்வதோடு சமூக சூழலும் தேவைப்படும் ஒரு பிராணி மனிதனுடைய ஆளுமை வளர்ச்சியானது சமூக சூழ்நிலையில் தான் வளர்ச்சி பெறும் என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது நிகழ்காலமே கவனத்திற்குரியது இறந்த காலமும் நிச்சயமில்லாத எதிர்காலமும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியவை அல்ல என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது சாதனங்களும் வழிமுறைகளும் தான் முக்கியமே அன்றி இறுதி நோக்கங்கள் அல்ல என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகிறது 
நாம் உணர்ந்த அடைந்த எல்லைகள் மேலும் அடைய வேண்டிய எல்லைகளுக்கு கருவிகள் போன்று அமைகின்றன என்று பயனளவை கொள்கை கூறுகின்றது கல்வி குறிக்கோள்கள் கல்வியின் இறுதி நோக்கங்களை முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்க முடியாது தனது வாழ்க்கைக்கு உதவும் வகையில் புதிய மதிப்புகளை மாணவன் உருவாக்கி கொள்வதே கல்வியின் குறிக்கோள் எனலாம் தத்துவத்தினின்றும் கல்வி கோட்பாடுகள் எழுகின்றன என்பதை காட்டிலும் பயனுள்ள கல்வி கோட்பாடுகளிலிருந்து தான் தத்துவ கருத்துக்கள் வெளிப்படுகின்றன என்று ஜான் டூயி கூறுகிறார் பயனளவை கொள்கையானது அனைத்தினையும் சூழலின் அடிப்படையாக மாற்ற முயலுகிறது இதனால் தான் பயனளவை கொள்கையானது செயல் பொறுப்புகள் பங்கேற்பு நிகழ் நிலைகளை நிகழ்நிலைகளை சந்தித்தல் ஆகியவற்றை கல்வி செயல்களுக்கு அடிப்படையாக்கி இருக்கின்றது கல்வி கல்விக்காகவே என்ற கூற்றினை ஏற்காமல் கற்போரின் ஆர்வம் ஆற்றல் துடிப்புகள் ஆகியவற்றிற்கு நிறைவை நோக்கி வழிகாட்டல் தான் கல்வி என்று நிறுவ இக்கொள்கை முற்படுகிறது மனிதனின் தனித்தன்மையை இது முதுகெலும்பாக கருதுகிறது இதனால் எந்த பொது விதியையும் பொதுமைப்படுத்தி செயல்படுத்த இயலாது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தன்மை நிரம்பியவன் என்று இது எடுத்துக்கொள்கிறது பயனளவை கொள்கையானது முறையான அமைப்பு மற்றும் அமைப்பு சாரா சூழல்களில் கல்வி செயல் நிகழ வலியுறுத்துகிறது மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் அனுபவங்களை தொடர்ந்து சீரமைப்பதன் மூலம் முழு வளர்ச்சியையும் சமூக திறன் மேம்பாட்டையும் ஏற்படுத்துவதே கல்வியின் நோக்கம் என்று பயனளவை கொள்கையினர் அறிவிக்கின்றனர் கல்வி ஏற்பாடு வாழ்க்கையை மையமாக கொண்ட கலை திட்டம் வேண்டும் இத்தகைய அனுபவங்களை செயல்வழி அமைக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது ஆனால் அச்செயல்கள் சமூக பயன் தொழிற்பயன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்க வேண்டும் என்கிறது பொதுவாக சமூக அறிவும் பண்பாட்டு செயல்களும் வலியுறுத்தப்படுகின்றன மாணவர்களுக்கு செயல்பாடு சார்ந்த பயனுள்ள அனுபவங்களை சமூகத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் கலைத்திட்டம் அளித்திட வேண்டும் எனவும் கலைத்திட்ட உருவாக்கலில் ஒருமைப்பாடு இணைப்பு ஆகிய இரு கோட்பாடுகளையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று பயனளவை கொள்கையினர் பரிந்துரைக்கின்றனர் ஒருமைப்பாடு இணைப்பு ஆகிய இரு கோட்பாடுகளும் கலைத்திட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றனர் கற்பித்தல் முறைகள் ஆசிரியர் கூறுவதை கேட்டு குழந்தையானது பயனடைவது தான் கல்வி என்ற கருத்துக்கு தீவிர எதிர்ப்பை இது தெரிவிக்கிறது சிந்தனையை காட்டிலும் செயலே சிறந்தது என்று இது கூறுகிறது கோட்பாடுகளும் அவற்றில் காணப்படும் செயல்களும் சேர்ந்து இயங்கினால்தான் நடைமுறை பயன் எழும் என்று இது கூறுகிறது செய்து கற்றல்தான் இவர்களது கல்வி முறையின் அடிப்படை கருத்து எனலாம் பிரச்சினைகளை தீர்த்தல் தானே கண்டுபிடித்தல் ஆகியவற்றை இது வலியுறுத்துகிறது செயல் திட்ட முறை அதாவது ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் இக்கொள்கையினரால் அளிக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த பரிசாகும் இதனை உருவாக்கி தந்த கீழ்பாற்றி என்னும் அறிஞர் இதனை சமூக சூழலில் முழு மனதுடன் செயல்படுத்துகிற பயனுள்ள நோக்க செயல் என்று விளக்குகிறார் செயல் திட்ட முறையை கொடுத்த கீழ்பாற்றிக் சமூக சூழலில் முழு மத மனதுடன் செயல்படுத்தப்படுகின்ற பயனுள்ள நோக்க செயல் என்று இதனை விவரிக்கிறார் செயல் திட்ட முறையில் இடம்பெறும் ஐந்து படிநிலைகள் பிரச்சினையை உணர்தல் தேர்ந்தெடுத்த பிரச்சினைக்குரிய தீர்வை அடைந்திடும் வழிமுறைகளை வரிசைப்படுத்தி செயல் திட்டத்தை திட்டமிடுதல் செயல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் இறுதியில் விளை பயனையும் செயற்படுத்திய முறையையும் மதிப்பிடுதல் தொடர் பணி செயல் திட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கு வழிகாட்டி உறுதுணையாக இருப்பதே ஆசிரியரின் கடமை என்று செயல் திட்ட முறையில் இடம்பெறும் ஐந்து படிநிலைகளை கீழ்பாற்றி கூறுகிறார் ஆசிரியரின் பங்கு செயல் திட்டத்தில் நெறியாளர் என்ற வகையில் ஆசிரியர் செயல்பட வேண்டும் குழந்தைகளின் நண்பர் வழிகாட்டி அறிவுரை பகர் பகர்பவர் சூழ்நிலைகளை கட்டுப்படுத்துபவர் என்ற அளவில்தான் இருத்தல் வேண்டும் பயனளவை கொள்கையின் முக்கிய குறைபாடு உள்ளத்தின் உண்மைத்தன்மையை இது புறக்கணிக்கிறது பயனுள்ளவை யாவும் உண்மை என்பது பொருந்தாது இறுதி குறிக்கோள்களை தெளிவாக குறிப்பிடாததால் நீண்ட கால கொள்கையில் போதிய விளக்கம் கண காணப்பெறுவதில்லை இருத்தல் கொள்கை எக்ஸிஸ்டன்ஷியலிசம் பிரபஞ்சத்தில் மனிதனது நிலை சுதந்திரம் ஊழ்வினை பிறப்பு இறப்பு கடவுள் பற்றிய கருத்து போன்றவற்றுக்கு வியக்கத்தக்க புதிய விடங்களை அளிப்பதாக இக்கொள்கை அமைகிறது முழுமையாக மாற்ற தேவைப்படாத கருத்துக்களை கொண்ட அமைப்பினால் மனித நடத்தை விளக்குவது என்பது இயலாது என்றும் 
எனவே மரபு வழி வந்துள்ள தத்துவ கோட்பாடுகள் யாவுமே பயனற்றவை என்று இருத்தல் கொள்கையினர் குறிப்பிடுகின்றனர் இருத்தல் கொள்கையின் தொடக்கம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இன்று இதன் செல்வாக்கு மனவியல் சமூகவியல் சமயம் போன்ற துறைகள் யாவற்றிலும் பரவி உள்ளது மனிதன் தத்துவ மனப்பான்மை பெற்றவன் மரபு வழிபரும் தத்துவ பிரச்சினைகளில் அவனுக்கு ஈடுபாடு உண்டு இருத்தல் கொள்கையின் ஆதார கருத்துக்களில் சில விவிலிய நூலில் காணப்படுகிறது தூய அகஸ்டினின் கொள்கையை ஒத்த கருத்துக்களை கூறியுள்ளார் பிரான்ஸ் நாட்டு கணித தத்துவ அறிஞர் பாஸ்கல் இலக்கிய மேதை டாஸ்வடஸ்கி போன்றோரும் இருத்தல் கொள்கையினை ஊக்குவித்தவர்கள் இருத்தல் கொள்கையின் திட்டவட்டமான வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமைந்தவர்கள் சோரான் கியர் கெக்காட் பிரடரிச் நீட்ஸே மார்டின் ஹி டெக்கர் ஜூன்பால் சார்டே ஆகியோர் முதன்மையானவர் கார்ல் கார்ல் ஜாஸ்பர்ட்ஸ் ஆல்பர்ட் கேம்ஸ் கேப்ரியுவல் மெர்சல் மார்டின் பூஃபர் ஜோஸ் ஆர்டிகா காசெட் போன்றோரும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர் கியர்கெக்காட் மரபு வழி வந்தவற்றை உடைத்தறியும் புரட்சியாளர் என கருதப்படுபவர் கியர்கெக்காட் மரபு வழி வந்துள்ளவற்றை உடைத்தறியும் புரட்சியாளர் என கருதப்படுபவர் வாழ்க்கை பற்றிய தளர் நோக்கம் உடையவர் கடவுளின் முன் நமது வலுவற்ற முக்கியத்துவம் சிறிதும் இல்லாத நிலைமையினை எண்ணி நடுங்கி அச்சப்படுதல் பயனுள்ளது என்று இவர் குறிப்பிடுகிறார் கடவுளின் முன் நமது வலுவற்ற முக்கியத்துவம் சிறிதுமில்லாத நிலைமையினை எண்ணி நடுங்கி அச்சப்படுதல் பயனுள்ளது என்று இவர் குறிப்பிடுகிறார் கியர்கெக்காட் சிந்தனையை விட நம்பிக்கை மேலானது என்பது இவரது கருத்து கியர்கெக்காட்டின் கீழ்வரும் கருத்துக்கள் இருத்தல் கொள்கைக்கு ஆதாரங்களாக காணப்படுகின்றன மனிதனது பண்புகளை காட்டிலும் அவனது இருத்தல் நிலை முற்பட்டது என்று இவர் கூறுகிறார் வரையறை கொள்கை தவறானது உண்மை எனப்படுவது குழு கருத்தினை சார்ந்த ஒன்றென்று பெருங்குழு சமுதாயம் குழு மனப்பான்மை ஆகியவற்றை கியர்கெக்காட் வன்மையாக கண்டித்தார் பெருங்குழு சமுதாயம் குழு மனப்பான்மை ஆகியவற்றை கியர்கெக்காட் வன்மையாக கண்டிக்கிறார் தனி மனிதனது தனிப்பட்ட அனுபவங்களில் தான் உண்மை உறையும் என்றும் மனித நிலைமை நம்பிக்கையை சார்ந்த பெரு அச்சம் கவலை ஆகியவற்றை கொண்டதாகும் என்றும் இதற்கு பின் முழு சுதந்திரத்துடன் செயல்படும் உரிமையும் மனிதனுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது நீட்சையின் தத்துவம் இறையியல் கொள்கை அறிவியலில் சார்பு கருத்து ஆதிக்க நாட்டம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்துகிறது நீட்சையின் தத்துவம் இறையியல் கொள்கை அறிவியலில் சார்பு கருத்து ஆதிக்க நாட்டம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்துகிறது கடவுள் இறந்துவிட்டார் அவரை கொன்றது நாம் தான் என்று நீட்சை கூறியுள்ளார் கடவுள் இறந்துவிட்டார் அவரை கொன்றது நாம் தான் என்று நீட்சை கூறியுள்ளார் கடவுளும் சமயமும் செத்துவிட்டது இனி நாம் தான் ஒவ்வொருவரும் நம்மையே நம்பி வாழ வேண்டும் கடவுளின் இறப்பு புது மனிதனது பிறப்புக்கு காரணமாக அமையும் மதிப்பு மகிழ்ச்சி ஆதிக்கம் ஆகியன யாவும் ஒன்றே என்று நீட்சை கூறுகிறார் ஜெர்மானிய தத்துவ அறிஞர் எட்மாண்ட் ஹர்சல் மற்றும் ஹிடக்கர் போன்றோர் மனிதன் ஒருவனுக்கு மட்டுமே இருத்தல் என்னும் சொல் ஏற்றது என்கின்றனர் ஜெர்மானிய தத்துவ அறிஞர் எட்மண்ட் ஹெர்சல் மற்றும் ஹிடக்கர் போன்றோர் மனிதன் ஒருவனுக்கு மட்டுமே இருத்தல் என்னும் சொல் ஏற்றது என்கின்றனர் தனது இருத்தலை தனக்கு உணர்த்தக்கூடிய சில அனுபவங்களை பெறுவதன் வழியே தான் மனிதன் உண்மை வாழ்க்கையை வாழ்தல் இயலும் ஹிடக்கருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது மரணம் மனித வாழ்க்கைக்கு துன்பத்தின் சாயலை அளிக்கிறதே தவிர அது அச்சப்படத்தக்கதென்று தனது இருத்தல் நிலையினை ஏற்றுக்கொண்டு தனது விதியினை நிர்ணயித்து கொள்வதில் தான் முழு முயற்சியுடன் ஈடுபடுவது உண்மையான மனிதனது பண்பாகும் என்கிறார் ஹிடக்கர் தத்துவ பிரிவான உண்மையியலின் ஆண்டாலஜி முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கும் பொருள் பொருள் பற்றிய ஆராயும் சார்டிரே இருவகையாக இருக்கும் பொருள் பற்றி குறிப்பிடுகிறார் தத்துவ பிரிவான உண்மையியலின் முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கும் பொருள் பற்றி ஆராயும் அறிஞர் சார்டிரே இருவையாக இருக்கும் பொருள் பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அவை தன்னில் உள்ள பொருள் தனக்காக உள்ள பொருள் ஆகியவையே தன்னில் உள்ள பொருள் தனக்காக உள்ள பொருள் மனிதன் 
தன்னை எவ்வாறு உருவாக்கிக் கொள்கிறானோ அது அவனது இயல்பாகும் என்கிறார் சார்டிரே சார்டிரே இறை நம்பிக்கை அற்றவர் இறைவன் இல்லாதிருத்தலினால் மனித வாழ்க்கை பற்றுக்கோளற்ற ஒன்றாக உள்ளது என்கிறார் சார்டிரே ஒரு நாட்டில் சமூக பொருளாதார நிலைமைகளில் சமநிலை பிறளவும் குழப்பம் காணப்படும் போது இருத்தல் கோட்பாடு வேறுயின்றி வளர்கிறது என்பதை வரலாறு தெரிவித்துள்ளது இருத்தல் கொள்கையின் அடிப்படை கருத்துக்களாக பின்வருவனவற்றை குறிப்பிடலாம் இருத்தல் நிலை பண்புகளை பெறுதலுக்கு முற்பட்டதாகும் மனித வியல்பு என்று மாறாத ஒன்று ஒன்று உள்ளது அதற்கேற்ப மனிதன் உறுப்பெறுகிறான் என்றும் பண்டைய கருத்தினை இருத்தற் கோட்பாட்டினர் மறுக்கின்றனர் எனவே ஏற்கனவே உள்ளதும் அதற்கேற்ப தன்னை உருவாக்கிக் கொள்ள உதவுவதுமான மனித வியல்பு என்பது கிடையாது ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது வாழ்க்கையை தானே அமைத்துக் கொள்கிறான் என்று இருத்தல் கொள்கை கூறுகிறது மனித வாழ்க்கை தற்செயல் தன்மையுடையது கான்டின்ஜென்ட் பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்புக்கு பின்னும் ஏதும் இல்லை மனிதன் பிறந்து வளர்ந்து வாழும் இவ்வுலகு திட்டமோ நோக்கமோ பொருளோ இல்லாது காணப்படுவதாகும் என்று இக்கொள்கையினர் கூறுகின்றனர் ஒரு மனிதனது வாழ்க்கையில் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக காணப்படுவது இறத்தலே இறத்தல் ஓர் எதிர்மறை நிலை அன்று அது உடன்பாட்டு அமைப்பினை கொண்டது இறத்தலை நோக்கி நாம் நம் வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு கணமும் நாம் நம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உயிரினங்களுள் மனிதன் ஒருவன் மட்டுமே தான் இறப்பது திண்ணம் என்பதை உணர்ந்துள்ளான் இது கடும் அச்சத்தினை அவனுக்கு தோற்றுவிக்கிறது என்று இக்கொள்கையினர் கூறுகின்றனர் நாளை இறக்க போது போன்று இன்று நீ உயிர் வாழ வேண்டும் என்கிறார் பாஸ்கல் நாளை இறக்க போது போன்று இன்று நீ உயிர் வாழ வேண்டும் என்கிறார் பாஸ்கல் இறத்தல் பற்றிய சிந்தனை வாழ்க்கை மதிப்புகளை பற்றிய நுண்ணுணர்வினை அளிக்கிறது மனிதனது தேவைகளுக்காக பிரபஞ்சம் இல்லை என்ற கருத்தை இது கூறுகிறது ஒருவனது வாழ்க்கை அவனது செயல்களால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறதே தவிர என்ன செய்ய நினைத்தான் எவற்றை செய்வதனின்று தடுக்கப்பட்டான் என்பதனை சார்ந்து அமையாது சுதந்திரம் தனது செயல்களுக்கு தானே பொறுப்பேற்றல் ஆகிய ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனது செயலுக்கும் ஒழுக்கம் தொடர்புடைய பண்பினை அளிப்பதாகும் தனி மனிதனுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் இடையே உள்ள தொடர்புகளை பற்றி இருத்தல் கோட்பாட்டினரிடையே கருத்து வேற்றுமை காணப்படுகிறது சமூக வாழ்க்கை மனிதர்களிடையே போராட்ட நிலைமையை கட்டாயம் தோற்றுவிக்கும் என்று சார்டிரே கருதுகிறார் சமுதாய தொடர்புகள் யாவும் மனமுறிவில் முடிவது உறுதி ஆனால் கிடக்கர் சமுதாய அமைப்பும் சுதந்திரமும் ஒன்றுடன் ஒன்று போராடும் நிலையில் கட்டாயம் இருத்தல் தேவையில்லை என்கின்றனர் மெர்சல் ஜாஸ்பர்ஸ் ஆகியோரும் சார்டிரேயின் கருத்தை ஏற்கவில்லை சார்டே என்ன கூறுகிறார் சமூக வாழ்க்கை மனிதர்களிடையே போராட்ட நிலைமையை கட்டாயம் தோற்றுவிக்கும் என்று சார்டிரே கூறினால் அதற்கு எதிர்மாறாக கிடக்கர் மெர்சல் ஜாஸ்பர்ஸ் ஆகியோர் சார்டேரின் கருத்தை சார்டி ரேயின் கருத்தை மறுக்கின்றனர் அதாவது சுதந்திரம் சமூக அமைப்பு ஒன்றுடன் ஒன்று போராடும் நிலையில் கட்டாயம் இருக்க தேவையில்லை என்கின்றனர் உண்மையான வாழ்க்கையும் சுதந்திரமாக செயலாற்றுதலும் பிறரது செயல்களில் பறிவுடன் ஒத்துழைக்கும் போக்கினை தோற்றுவிப்பது என்பது இவர்களது கருத்தாகும் மார்டின் பூஃபர் மனிதர்களது சமூக தொடர்புகளை உயர் தொடர்பாக கருதுகிறார் உலகினை பொறுப்புடன் எதிர்கொண்டு பொருளற்ற வாழ்க்கையில் பொருள் காண மாணவருக்கு ஆசிரியர் உதவ வேண்டும் வாழ்க்கையின் வேதனை அச்சம் கவலை போன்றவற்றை மன உறுதிய மன உறுதியுடனும் தைரியத்துடனும் எதிர்நோக்கி மகிழ்ச்சியுடன் இறத்தலை எதிர்பார்க்கத்தக்க மனநிலையை மாணக்கரிடையே கல்வி உருவாக்க வேண்டும் நமது பள்ளிகளில் இத்தகைய மனப்பான்மைகள வாய்ப்புகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன ஏனெனில் இறத்தர் என்பது பெரும் துர்பாக்கியமாக கருதப்படுகிறது இது உண்மையை ஏற்க மறுத்தலாகும் என்கிறார் புருபாக்சர் உயர் லட்சியங்களுக்கு உயிரையும் துரத்தலின் மேன்மையை மாணாக்கர் உணரச் செய்தல் கல்வியின் ஒரு நோக்கமாக அமைய வேண்டும் எல்லோருக்கும் கல்வி என்பதனை இருத்தல் கொள்கையினர் பொதுவாக ஏற்பதில்லை இது சிறப்பினை வளர்த்தலுக்கு பதிலாக சாரமற்ற சராசரி பண்பினை வளர்ப்பதாக அமைந்து கல்வித்திறம் கீழ்நிலையை அடை செய்வது என்று இருத்தல் கொள்கையினர் கருதுகின்றனர் தனியால் வேற்றுமைகள் கல்வியில் கருத்தியல் கொள்ளப்பட வேண்டும் பிறருடன் ஒத்துப்போதல் ஒரு நல்வியல் அன்று இருத்தல் கொள்கை தனிக்கற்பித்தலை வலியுறுத்துகிறது 
கல்வியில் காணப்படும் ஆசிரியர் பாட அறிவு மாணக்கன் ஆகிய மூன்று கூறுகளில் மாணாக்கன் நடுவிடம் நிறுத்தல் கோட்பாட்டினரால் வலியுறுத்தப்படுகிறது இந்த கல்வியில் மாணவருக்கு எது நலம் பயக்கும் என்பதை பிறர் நிர்ணயிக்கினர் நிர்ணயிக்கின்றனர் ஆனால் இதனை மாணாக்கனே நிர்ணயித்தல் வேண்டும் தம்மை போன்றே தமது மாணாக்கனையும் உருவாக்க முற்படுவது ஆசிரியரின் பணி அன்று என்று பணி அல்ல என்று இக்கொள்கையினர் கூறுகின்றனர் மாணாக்கன் பெரும் இருத்தல் நிலையில் இன்று தனக்கே உரித்தானது தனது செயல்களின் விளைவாக எழும் பண்பு நிலைக்கு மாற உதவ வேண்டும் இதற்கு இறுகி இறுகிய தன்மையுள்ள கல்வி பயனற்றது என்று இவர்கள் கூறுகின்றனர் மனிதனது துன்பம் துயரம் தனிமை கவலை இறப்பு போன்றவற்றை சிறப்பிக்கும் எந்த பாடமும் இருத்தல் கொள்கையினரது ஆமோதிப்பை பெறுகிறது இதற்கு இலக்கியம் ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும் கல்வியில் ஆசிரியரது நிலை நுட்பமானதாகும் என்று இருத்தல் கொள்கை குறிப்பிடுகிறது ஆசிரியர் மாணாக்கர்களை சுதந்திரமானவர்களாக கருதல் வேண்டும் பிரச்சினை நடத்தை உள்ளோர் என மாணாக்கருள் எவரும் இல்லை என இருத்தல் கொள்கை கூறுகிறது ஆசிரியர் உணர்ச்சியின்றி அறிவியல் நடுநிலைமையுடன் செயல்படுவது தவறு உணர்ச்சிகளை தொடாத அவற்றுடன் தொடர்பற்ற அறிவு உண்மையும் அறிவும் உண்மையும் பயனற்றது அறிவு ஓரளவேனும் அகவயப்பட்டது எனவே ஆசிரியர் மாணாக்கர்களை தமது உள் உணர்ச்சிகளை பற்றி எடுத்து கூறி தங்களது தனித்தன்மை பற்றி தெளிவுபெற உதவ வேண்டும் ஒவ்வொரு மாணாக்கனும் தனது தனிப்பண்புகளை வரையறை செய்து கொள்ள துணை செய்வதே ஆசிரியரது முக்கிய பொறுப்பு என்று இக்கொள்கை கூறுகின்றது மாணாக்கர்கள் வாழ்க்கையை ஏதோ தமக்கு தொடர்பற்றது என்று ஒரு தொலைநோக்கி நின்றும் கவனி அணுகாமல் தாமே அதில் உழல்பவர் என்ற அண்மை நோக்கில் நின்றும் அணுக ஆசிரியர் பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் கல்வி அறிவு எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு மாணாக்கர்களை ஆயத்தப்படுத்தும் ஒரு கருவியின் ஆசிரியர் கருதாமல் மாணாக்கரது தன்னுணர்ச்சியையும் தனித்தன்மையையும் பண்படுத்தும் கருவியாக கல்வி ஆசிரியரால் ஏற்கப்பட வேண்டும் மரபு வழி வருபவை அல்லது புறத்தை இருந்து சுமத்தப்படுபவை ஆகிய ஒழுக்க அமைப்புகளை மாணாக்கர் ஏற்க வேண்டும் என ஆசிரியர் எதிர்பார்க்க கூடாது வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சி ஊட்டும் கூறுகள் மாணாக்கர்களுக்கு கல்வியின் வழியே அறிமுகப்படுத்தப்படுவது போன்று துன்பம் மச்சம் போன்றவற்றையும் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் தமது கூற்றுக்களை மறுக்கவும் எதிர்க்கவும் மாணாக்கரை ஆசிரியர் ஊக்குவித்தல் வேண்டும் மார்டின் பூஃபர் என்பது என்பார் தமது நூலான ஐ அண்ட் தோ என்பதில் ஆசிரிய மாணாக்கர் உறவினை உயர் கோணத்தில் இன்று ஆராய்ந்துள்ளார் மார்டின் பூஃபர் எழுதிய நூல் ஐ அண்ட் தோ இதில் ஆசிரியர் மாணாக்கர் உறவினை அவர் கூறுகிறார் கிரேக்க தத்துவ அறிஞர் சாக்ரடிஸ் கருத்துப்படி ஆசிரியர் அறிவுசார் செவிலி இன்டலக்சுவல் மிட் ஒய்ஃப் போன்று செயல்பட்டு வினாக்கேட்டல் விடைகளை மேலும் சீரமைத்தல் மேலும் சில வினாக்களை கேட்டல் விவாதித்தல் ஆகிய கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் இவை சாக்ரடிஸ் பயன்படுத்தியது போன்று பொது கருத்துக்களை வருவிக்க பயன்படுத்த தேவையில்லை ஏனெனில் இத்தகைய பொது கருத்துக்கள் இருத்தலை இக்கொள்கையினர் ஏற்பதில்லை இதவியல் பாடங்கள் அறிவியல் பாடங்களை விட உண்மைக்கு ஆதாரங்களாகும் என இக்கொள்கை குறிப்பிடுகிறது ஸோ மனிதவியல் பாடத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தனி மனிதனது சுதந்திரம் பொறுப்புணர்ச்சி ஆகியவற்றை பிற தத்துவ கொள்கைகளை விட இருத்தல் கொள்கை அதிகமாக வலியுறுத்துகிறது எனவே கல்வி உலகில் ஆசிரியர்களுக்கு ஓர் அறைகூவலாகவும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகவும் இக்கொள்கை அமைகிறது பகுத்தறிவு கொள்கை ரேஷியோ நாலிசம் பெரும்பாலான பகுத்தறிவாளர்கள் சில அறிவுகள் புலர்முணர்வுகளால் பெறப்படுகிறது என ஏற்றுக்கொண்டாலும் அறிவு என்பது காரண காரியங்களை சிந்திப்பதன் மூலமே பெறப்படுகிறது என்று வாதிடுகின்றனர் கிழக்கத்திய தத்துவவியல் அறிஞர் சங்கரா கூற்றுப்படி காணல் கனவுகள் மாயக்காட்சி புலன் உணர்வுகளின் மூலம் திற திருத்தப்படுவதாக கூறுகிறார் சங்கரா கூற்றுப்படி காணல் கனவுகள் மாயக்காட்சி போன்றவை புலன் உணர்வுகளின் மூலம் திருத்தப்படுவதாக கூறுகிறார் மற்ற பகுத்தறிவாதிகள் பிளாட்டோ புனித அகஸ்டின் ரெனி டெஸ்கார்டிஸ் அன்னி கான்வே பெனடிக்ட் பியான்ஹோ கோட்ஃப்ரைட் லெப்னிஷ் ஜார்ஜ் கெஹல் போன்றவர்களே டெஸ்கார்ட்ஸ் டெஸ்கார்ட்ஸ் என்றால் ஆல் ஜெனியின் நாலேஜ் இஸ் டிரைவ்டு சோல்லி ஃப்ரம் ரீசன் விதவுட் த ஏட் ஆஃப் த சென்ஸ் ஆல் ஜெனியின் நாலேஜ் இஸ் டிரைவ்டு சோல்லி ஃப்ரம் த ரீசன்ஸ் வித்தவுட் த ஏட் ஆஃப் த சென்ஸ் 
we know that things are by intuition ullunarvu or perception of the mind but our perceptions can either be confused or clear and distinct in innate ideas innate ideas means ideas present from birth examples of innate ideas innate in the sense ullunarvu sambandhamanadhi so innate ideas ideas present from birth birth liye irukkudi ideas that is innate ideas examples of innate ideas basic principles of logic math- mathematics science both proposition and concepts gottfried leibniz gottfried leibniz gottfried leibniz kutpadi the mind at birth has inclination sarbu ennam tendencies poku to form ideas as people mature tendencies turn into fully formed ideas gottfried leibniz gottfried leibniz kutpadi the mind at birth has inclination tendency tendencies to form ideas as people mature these tendencies turn into fully formed ideas pagutari kolgai karana karya todarbugalai pulangalal aaraindu arivade pagutarivu endru alaikapattathu tarka shastram mattum kanida arivai iv arivukku udharanamaga koora mudiyum புலன் அறிவை பயன்படுத்தி அறிவை பெறுகிற அதே சமயத்தில் புலன்கள் கூறுவதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வதும் இங்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை காரணங்களை ஆராய்ந்ததன் விளைவால் ஏற்பட்டதுதான் இவ்வறிவு என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது ஒரு துறையில் புகழ்பெற்று விளங்கும் ஒருவர் கூறுவதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதை இதற்கு உதாரணமாக கருதலாம் ஏனெனில் அத்துறையில் அவர் நிபுணத்துவம் பெற்றவர் என்பது தெரிவான பிறகே தெரிந்த பிறகே நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மேலே கண்ட அறிவு வகைகளின் மூலம் அறிவு கொள்கையியல் தத்துவத்தின் ஒரு பிரிவாக விளங்கி அனைவரின் சிக்கல்களுக்கும் தீர்வை தருகிறது மனிதநேய கொள்கை ஹியூமனிசம் ஐரோப்பாவில் இடைக்காலத்தில் ஏற்பட்ட கலாச்சார மறுமலர்ச்சியின் விளைவே மனிதநேய கொள்கையாகும் மத கட்டுப்பாடுகளை நின்று மக்களை விழிப்புணர்ச்சி உள்ளாக்கியது இக்கோட்பாடு ஆகும் வாழ்க்கையின் வெற்றி மத நம்பிக்கையை பொறுத்தே உள்ளது என்ற கோட்பாட்டை மனித நேயவாதிகள் முழுமையாக நிராகரித்தனர் மனிதன் தன்னைத்தானே உணர முயற்சி செய்ய வேண்டும் தவிர மத கொள்கைகள் உதவி செய்யாது என்பது இந்த இதனுடைய கோட்பாடு மனிதநேய தத்துவம் கடவுளை விட்டு மனிதனுக்கும் மனித மனப்பான்மைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் இக்கொள்கை மதங்களுக்கு எதிரான கொள்கை என்று எடுத்துவிடக்கூடாது இக்கொள்கைவாதிகளில் பெரும்பாலானோர் கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்தவர்களாகவும் கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டும் இருந்தனர் கொள்கைவாதிகள் மனிதநேய கொள்கைவாதிகள் ரோகர் பேகன் கோப்பர்னிகஸ் வெர்ஜீரியோ எராமஸ் போன்றோர் மனிதநேய நேய கொள்கைவாதிகள் மனிதநேய கொள்கையின் கல்வி கருத்துக்கள் அறிவு வளர்ச்சிதான் கல்வியின் சிறந்த நோக்கம் பண்டைய இலக்கியங்களில் சிறந்தவைகளை படிப்பதன் மூலம் அறிவை வளர்க்கலாம் பள்ளியானது அறிவு வளர்ச்சிக்காக செயல்படும் இடம் மட்டுமே பள்ளி படிப்பு வேறு கல்வி வேறு குடும்பம் கோயில்கள் சமூக குழுக்கள் போன்றவை யாவும் கல்வியின் நிறுவன அமைப்புகள் நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடங்கள் எனவே பள்ளி படிப்பு என்பது வேறு கல்வி என்பது வேறு பள்ளி படிப்பு என்பது பள்ளியில் பெறக்கூடிய அறிவு வளர்ச்சி கல்வி என்பது குடும்பம் கோயில் சமூகங்களில் நாம் கற்றுக்கொள்வது என்று இது கூறுகின்றது பொதுத்தன்மையான பரந்துபட்ட அறிவை பல சமூக நிறுவனங்களில் இருந்தும் அமைப்புகளில் இருந்தும் மாணவர் பெற்று உயர் பகுத்தறிவை பெறுதலே மனிதநேய கொள்கையினர் பரிந்துரைக்கும் கல்வி நோக்கமாகும் பள்ளி ஒரு சிறிய சமுதாயமாகவே இயங்க வேண்டும் என்று பயனளவை பயனளவை கொள்கையின் கருத்தை இது நிராகரித்தது மாறாக மாணவர்கள் அறிவு வளர்ச்சியை 
பள்ளியின் மூலமும் கல்வியை சமுதாய நிறுவனங்கள் மூலமும் பெற வேண்டும் என இது கூறுகிறது கல்வி ஏற்பாடு பண்டைய இலக்கியம் இலத்தீன் கிரேக்க இலக்கியங்களுடனான வரலாறு இசை கணிதம் வானநூல் தர்க்கநூல் மொழி வாயிலாக அறிவு பெருக்கம் மீத்திறன் உள்ளவர்களுக்கான சிறப்பு கல்வி ஆகியவை இதனுடைய கல்வி ஏற்பாடு மனிதநேய கொள்கையினுடைய கல்வி ஏற்பாடு கற்பித்தல் முறைகள் மனிதநேய கொள்கையில் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் முறைகளாவன மாணவர்களுக்கு தனித்தன்மையான சுதந்திரமான வளர்ச்சி போற்றப்பட வேண்டும் இலக்கியத்தை திறனாய்வு செய்தல் ஆசிரியரால் வளர்க்கப்பட வேண்டும் பண்டைய இலக்கிய கருத்துக்களை ஆராய்தல் சுவைத்தல் பொருள் காணுதல் இதையே முக்கியமாக வலியுறுத்தப்பட்டன ஸோ மனிதநேய கொள்கையை பொறுத்தவரையில் இலக்கியங்களை படிப்பதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆசிரியர் வழிகாட்டிய பின்தான் மாணவர்கள் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது சிறப்பான நியதியாகும் ஆசிரியர் வழிகாட்டிய பின்தான் மாணவர்கள் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது மனிதநேய கொள்கையின் சிறப்பான நியதி மாணவர்களின் தரத்தை அறிய இக்கொள்கையினர் வாய்மொழி தேர்வை பயன்படுத்தினர் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வாய்மொழி தேர்வு மனிதநேய கொள்கையில் மெய்விளக்க கோட்பாடு பாசிட்டிவிஷன் பாசிட்டிவிஷன் மெய்விளக்க கோட்பாடு என்பது தத்துவவியல் சார்ந்ததாகும் மெய்விளக்க கோட்பாடு என்பது இயற்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் அதனிடையான தொடர்புகள் ஆகியவற்றின் மீதான மெய் அறிவாகும் நேர்காட்சி புலன் உணர்வு நேர்காட்சி புலன் உணர்வு அனுபவங்களின் மூலமாக மெய்விளக்க கோட்பாட்டை வரையறுக்கலாம் மேலும் நம்பத்தகுந்த அறிவின் மூலமாகவும் காரண காரியங்கள் மற்றும் தர்க்கங்கள் ஆகியவற்றின் மூலமாகவும் இதனை ஆழமாக புரிந்து கொள்ளலாம் இது வரையறுக்கப்பட்ட அறிவின் ஒரு பகுதியாகும் மெய்விளக்க கோட்பாடு என்பது வரையறுக்கப்பட்ட அறிவின் ஒரு பகுதியாகும் மெய்விளக்க கோட்பாட்டின் தகவல்கள் அனைத்தும் நேர்காட்சி மூலமாகவே தொகுக்கப்படுவதால் இது அனுபவத்திலே நம்பிக்கை வைக்கும் முறையை அடிப்படையாக கொண்டது ஸோ மெய்விளக்க கோட்பாடு அனுபவத்தில் அதிகமான நம்பிக்கையை வைக்கிறது மெய்விளக்க கோட்பாடு பொது விதியுடன் இயங்கி சமூகத்தை தாங்குகிறது உள்ளுணர்வினால் அறியப்பட்ட அல்லது ஆராயாது உணரப்பட்ட அறிவுகள் மெய்விளக்க கோட்பாடின் மூலமாகவே நீக்கப்படுகின்றன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் து துவக்கத்தில் மெய்விளக்க கோட்பாட்டின் மீதான நவீன அணுகுமுறையை வடிவ வடிவமைத்தவர் அகஸ்டே காம்டே இவரது கூற்றுப்படி புவியானது எப்படி புவி விசை மற்றும் இயற்கை நியதிகள் மூலம் இயங்குகின்றதோ அதே போன்றுதான் மனித சமுதாயமும் சில நியதிகளுடன் இயங்குகிறது என்று இவர் கூறினார் அகஸ்டே காம்டே பின்னர் மெய்விளக்க கோட்பாடு நேர்காட்சிவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மனித சமய முறை என்னும் பெயர் பெற்றது மெய்விளக்க கோட்பாடு நேர்காட்சிவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மனித சமய முறை ரிலீஜியன் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி என்னும் பெயர் பெற்றது மெய்விளக்க கோட்பாடு காம்டேயின் மெய்விளக்க கோட்பாடு காம்டே மெய்விளக்க கோட்பாட்டின் மீதான தனது பரந்த பார்வையை த கோர்ஸ் இன் பாசிட்டிவ் பிலாசபி என்னும் இந்த புத்தகத்தின் மூலம் தொடராக வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு த கோர்ஸ் இன் பாசிட்டிவ் பிலாசபி என்ற புத்தகத்தின் மூலம் தொடராக வெளியிட்டவர் காம்டே காம்டேயின் நிலைகள் தியாலஜிக்கல் இறையியல் சார்ந்தது த மெட்டாஃபிசிக்கல் நுண்பொருள் ஆய்வு கோட்பாடு சார்ந்தது த பாசிட்டிவ் மெய்யறிவு சார்ந்தது இந்த மூன்று நிலைகளை அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த மூன்று நிலைகளும் உலக நியதிகளின் அடிப்படையில் மனித சமுதாயத்தை வளர்ப்பதாகும் இறையல் சார்ந்த பண்புகளை மனித சமுதாயத்தை ஒன்றிணைக்கும் வழியாகும் என்று அவர் கருதினார் இது மனித இனத்திற்கு ஒற்றுமை உணர்வை உருவாக்குகிறது உதாரணமாக ஆலயம் மற்றும் வழி வழிபாட்டு தலங்கள் த ஜென்ரல் விவ் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம் என்னும் புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் காம்டே எழுதினார் மெய்விளக்க கோட்பாட்டினரது கோயில் பாசிட்டிவிசம் டெம்பிள் போர்ட்டோ அலிகிரி என்னும் இடத்தில் உள்ளது மெய்விளக்க கோட்பாட்டினரது கோயில் பாசிட்டிவிசம் டெம்பிள் எங்கே உள்ளது என்றால் போர்ட்டோ அலிகிரி இல் உள்ளது டர்கிம்ஸ் மெய்விளக்க கோட்பாடு டர்கிம்ஸ் என்பவர் காம்டேவின் தத்துவங்களில் சில பகுதிகளை மறுத்துள்ளார் 
ரூல்ஸ் ஆஃப் த சோசியாலஜிக்கல் மெத்தட் என்னும் நூலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் டர்கிம்ஸ் வெளியிட்டார் ரூல்ஸ் ஆஃப் த சோசியாலஜிக்கல் மெத்தட் மனிதனுக்கு தொடர்புடைய அறிவியலின் பகுத்தறிவை விரிவுபடுத்துவதே மெய்விளக்க கோட்பாடு என்று இவர் கூறினார் பகுத்தறிவை விரிவுபடுத்துவதே மெய்விளக்க கோட்பாடு மெய்விளக்க கோட்பாடு என்பது பகுத்தறிவின் தொடர்ச்சியே என்று டர்கிம்ஸ் கூறுகிறார் கத்தோலிக்க மற்றும் புரோட்டஸ்டன் கிறிஸ்தவர்களுக்கிடையே நடைபெறும் தற்கொலை விகிதத்தை தனியால் சோதனை செய்து கேஸ் ஸ்டடி செய்து சூசைடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு சூசைடு எயிட்டீன் நைன்டி செவன் என்னும் நூலை டர்கிம்ஸ் வெளியிட்டார் மெய் இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஜெர்மன் சமூகவியலாளர்கள் மெய்விளக்க கோட்பாட்டை எதிர்த்தனர் அவர்களை ஆன்டி பாசிட்டிவிசம் என்று கூறுவார்கள் ஆன்டி பாசிட்டிவிசம் தொடர்புடையவர்கள் ஜார்ஜ் சிம்மல் ஃபெர்டினார்ட் டானிம்ஸ் ஜார்ஜ் ஹெபார்ட் மெட் சார்லஸ் கூலி கார்ல் மார்க்ஸ் போன்றோர் கார்ல் மார்க்ஸ் தியரி ஆஃப் ஹிஸ்டோரிக்கல் மெட்டீரியலிசம் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ட்ரீவ் அப்பான் பாசிட்டிவிசம் அ ட்ரெடிஷன் விச் வுட் கண்டினியூ இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் தியரி இது கார்ல் மார்க்ஸுடைய கூற்று தர்க்க மெய்விளக்க கோட்பாடு தர்க்க மெய்விளக்க கோட்பாடு மற்றும் வியன்னா சர்க்கிள் ஆகியவற்றின் தந்தை மோரிட்ஸ் ஷ்லாக் ஆவார் ஸ்டீபன் காக்கிங் இஸ் அ ரீசண்ட் ஹை ப்ரொஃபைல் அட்வொகேட் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம் வேத கொள்கை அல்லது தத்துவ கொள்கை இந்திய தத்துவ பிரிவுகளில் பெரும்பாலானவை கீழ்கண்ட சில பொதுவான கருத்துக்களையே வலியுறுத்துகின்றன மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் செய்யும் நல்லது அல்லது தீய செயல்கள் அவற்றிற்கு ஏற்ற வகையில் விளைவுகளை உண்டாக்கும் என்பதைத்தான் கர்மவினை மறுபிறப்பு என்ற கருத்துக்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன பிறப்பு இறப்பு என்னும் சூழலில் இருந்து விடுபடுவதே விடுதலை அல்லது முக்தி எனப்படும் வீடுபேறு அல்லது மோட்சம் என்பது துன்பங்களை அறவே ஒழித்த நிலையாகும் வீடுபேறு என்னும் லட்சியம் மறுமையில் நீங்கா சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணும் அறியாமைதான் வாழ்க்கையில் கட்டுண்டிரித்தல் துன்பம் ஆகியவற்றுக்கு காரணமாகும் உண்மை பொருளை அறியாமல் விடுதலை பெற முடியாது ஒருமித்த சிந்தனை தியானம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் யோக யோக உத்திகளை வைத்து யோக உத்திகளை வகுத்து கொள்ளலாம் தன் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துதல் சுய கட்டுப்பாடு போன்றவற்றின் மூலம்தான் தீய உணர்ச்சிகளை ஒழித்து கட்ட முடியும் துறவ நிலை என்பது சீரிய பண்பாகும் இந்திய தத்துவ பிரிவுகள் இந்திய தத்துவ பிரிவுகளை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஒன்று வேதங்களில் நம்பிக்கை உள்ளவை மற்றொன்று வேதங்களில் நம்பிக்கை அற்றவை அதாவது நா நாஸ்திகம் அல்லது ஆஸ்திகம் வேதங்களில் நம்பிக்கை உள்ளவற்றிற்கு உதாரணமாக சார்வாகத்தை சொல்லலாம் சார்வாகம் வேதங்களில் நம்பிக்கை வேதங்களில் நம்பிக்கை அல்லாதவை நம்பிக்கை அற்றவை நாத்திகம் நாத்திகத்திற்கு உதாரணமாக சார்வாகத்தை சொல்லலாம் சார்வாகம் வேதங்களில் நம்பிக்கை அற்றவை நாஸ்திகம் உதாரணம் சார்வாகம் புத்த மதம் சமண மதம் சார்வாகம் புத்த மதம் சமண மதம் இந்த மூன்றும் நாஸ்திக மதங்கள் வேதங்களில் நம்பிக்கை உள்ளவை ஆஸ்திகம் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று வேத கொள்கைகளில் நேர் ஈடுபாடு உள்ளவை பின்னொன்று வேத கொள்கைகளில் தனித்தன்மைகளின் அடிப்படையில் உண்டானவை வேத கொள்கைகளில் நேர் ஈடுபாட்டுடன் உள்ளவை இரண்டு வகையாக பிரிகின்றது ஒன்று வேதங்களின் சடங்குகளை வலியுறுத்தும் கோட்பாடுகள் அதனுடைய பெயர் மீமாம்சம் வேதங்களின் ஊக சிந்தனைகளில் விளைந்தவை வேதாந்தம் என்று இருவையாக பிரிக்கப்படுகிறது வேத கொள்கைகளில் நேர் ஈடுபாடு உள்ளவை இருவையாக பிரிக்கப்படுகிறது வேத சடங்குகளை வலியுறுத்தும் கோட்பாடுகள் மீமாம்சம் வேத வேதங்களின் ஊக சிந்தனைகளில் விளைந்தவை வேதாந்தம் பின்னொரு பிரிவு 
வேதங்களில் மறுக்காதவை அல்லது ஆஸ்திகத்தில் இரண்டு பிரிவுகளில் ஒன்று வேத கொள்கைகளில் நேர் ஈடுபாடு உள்ளவை பின்னொன்று தனித்தன்மைகளின் அடிப்படையில் உண்டானவை உதாரணம் சாங்கியம் யோகம் நியாயம் வைசிகம் இவையெல்லாம் தனித்தன்மையின் அடிப்படையில் உண்டானவை சாங்கியம் யோகம் நியாயம் வைஷ்ணிகம் இதுதான் இந்திய தத்துவ பிரிவுகளின் வகைகள் இந்திய வரலாறு ஓர் ஆய்வு என்ற நூலை எழுதியவர் கே எம் முன்ஷி வேதங்களை சுருதி என்றும் கூறுவர் சுருதி என்பதற்கு காதால் கேட்கப்படுவது என்று பொருள் சுருதிகள் தெய்வத்தன்மை உடைய இலக்கியங்களாகும் பகவத்கீதை உட்பட அறநூல்கள் யாவும் ஸ்மிருதி என்றழைக்கப்பட்டன வேதங்கள் என்றும் உள்ளவை நித்தியமானது தனி மனித சார்பற்றவை அவை பழங்கால ரிஷி முனிவர்களுக்கு உணர்த்தப்பட்டவை என்று கூறப்படுகிறது வேதம் என்ற சொல்லுக்கு அறிவு அல்லது ஞானம் என்று பொருள் ரிக்வேதத்தில் ஆச்சாரியா அதாவது குரு என்பவர் மந்திரங்களை நன்கு கற்றவர் இவர்கள் அக்னி பிரதேசா என்று அழைக்கப்பட்டனர் விஸ்வ விஸ்வதைதா என்றால் அனைத்தும் அறிந்திருத்தல் என்றும் சத்திய ஜென்மா என்றால் பிறவியிலேயே எல்லாவற்றையும் அறிந்திருத்தல் என்றும் எந்தா என்றால் எந்தா என்றால் அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் என்றும் பொருள்படும் குழந்தைகள் வேத மந்திரங்களை கற்றுக்கொள்ளும் இடம் பாடசாலை என்றழைக்கப்பட்டது வேதங்கள் நான்கு வகை ரிக்வேதம் யாஜூர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வண வேதம் ரிக்வேதம் மிகவும் பழமையானது பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு துதிப்பாளர்களை கொண்டது யாஜூர் வேதம் யாகம் சடங்குகள் பலியிடுதல் சம்பந்தமான சூத்திரங்களின் தொகுப்பு சாமவேதம் இசை குறிப்புகளுடன் கூடிய புனித பாடல்களை கொண்டது அதர்வண வேதம் வரலாற்று கதைகளையும் ஆயுதங்கள் மற்றும் மாந்திரிகம் தொடர்பான குறிப்புகளையும் கொண்டனர் இந்த நான்கு வேதங்களும் நாலு வகையான உட்பிரிவுகளை கொண்டுள்ளன ஒன்று மந்திரங்களின் தொகுப்பு சம்ஹிதை என்று பெயர் இரண்டாவது பிரமாணங்கள் பிராமணங்கள் மூன்றாவது ஆரண் யகங்கள் நான்காவது உபநிடதங்கள் என்னும் நான்கு பகுதிகளை ஒவ்வொரு வேதமும் கொண்டிருக்கிறது மந்திரங்கள் என்றால் வேத காலத்து தெய்வங்களுக்கு என்று அமைக்கப்பட்ட துதிப்பாடல்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் சுமிச்சம் பெறுவதற்கு தெய்வங்களிடம் செலுத்தப்படும் பிரார்த்தனைகள் அவை பிராமணங்கள் என்றால் யாகங்களை செய்வதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய சடங்குகள் பற்றி கூறும் உதவி நூல்கள் ஆரண் யகங்கள் என்றால் வன நூல்கள் ஆரண் யகங்கள் அல்லது வன நூல்கள் என்றால் மத சடங்குகள் பற்றி தத்துவ விளக்கத்தை தொடர் உருவக கதைகளாக சொல்பவை தென் உம உபநிடதங்கள் வேதத்தின் இறுதி பகுதிகளான உபநிடதங்கள் என்றால் வேதாந்தம் என்றும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது உபநிடதங்கள் என்ன சொல்கிறது என்றால் தத்துவ ஆராய்ச்சிகளை பற்றி சொல்கிறது இவை மிக ஆழமான ஆன்மீக உண்மைகளை ஒருமையாளர் விளக்கும் கூற்றுகளாக அமைந்தவை இவையே இந்து மதத்திற்கு அடிப்படை ஸோ நான்கு வேதங்களும் நான்கு வகையாக ஒரு வேதமும் நான்கு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது வகுக்கப்பட்டுள்ளது வேதத்தில் அடங்கியவற்றை மூணு காண்டங்களாக பிரிக்கலாம் கர்ம காண்டம் உபாசனை காண்டம் ஞான காண்டம் கர்ம காண்டம் என்பது மத ஆராய்ச்சி பற்றியது உபாசனை காண்டம் என்பது தியானத்துக்குரிய பகுதி ஞான காண்டம் என்பது அறிவு தரும் பகுதி மந்திரங்களும் பிரமாணங்களும் கர்ம காண்டத்தை சேர்ந்தவை ஆரண் யகங்கள் உபாசனை காண்டத்தை சேர்ந்தவை உபநிடதங்கள் ஞான காண்டத்தை சேர்ந்தவை உபநிடதம் என்ற சொல் அருகில் அமர்தல் என்று பொருள் அதாவது ஆசிரியரின் அருகில் அமர்ந்து விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுதல் என்று பொருள் உபநிடதத்திற்கு வேதாந்தமே உபநிடதங்கள் அல்லது உபநிடதங்களே இந்தியாவின் மதங்களுக்கும் தத்துவ இயக்கங்களுக்கும் அடிப்படை வேதாந்தம் அல்லது உபநிடதங்கள் இந்தியாவின் மதங்களுக்கும் தத்துவ இயக்கங்களுக்கும் அடிப்படை பவக பகவத்கீதை என்பதை உபநிடதம் என்ற பசுவினிருந்து கறக்கப்பட்ட பால் போன்றது அதாவது சாராம்சம் என்று சொல்லலாம் சமண மதம் புத்த மதம் போன்றவையும் உபநிடதங்களிலிருந்து கர்மம் என்ற கொள்கையையும் வாழ்க்கையை நிலையற்றது என்ற தத் வாழ்க்கை நிலையற்றது என்ற தத்துவத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது உபநிடதத்தின் சாரம் எசன்ஸ் ஆஃப் உபநிட உபநிடதம் 
பிரம்மம் என்றால் அனைத்தையும் கடந்த யாவற்றையும் உள்ளடக்கிய பரும்பொருளே பிரம்மம் இதுவே உலகத்தின் மூலாதாரம் அதிலிருந்து தான் சகல ஜீவராசிகளும் பிறந்தன அதனால் தான் வளர்கின்றன அதனில் தான் யாவும் அடங்குகின்றன இதுதான் பிரம்மம் ஆன்மா என்றால் இது மனிதனின் உள்ளடங்கிய மூலாதாரம் பிரம்மமும் ஆன்மாவும் உலகத்தையும் மனிதனையும் பிணைப்பதால் இவை இரண்டும் ஒரே தன்மையுடையவை ஒரே தத்துவத்தின் இரு பக்கங்கள் பிரம்மமும் ஆன்மாவும் இவை இரண்டுமே அதாவது பிரம்மம் பரமாத்மா ஆன்மா ஜீவாத்மா இரண்டும் ஒரே உடலில் அடங்கியுள்ள இதயத்தில் தான் இருளும் ஒளியும் போல குடிகொண்டுள்ளன ஆன்மாதான் பிரம்மத்தின் சுரூபமே என்று உணரும் நிலையே ஞானம் அடைதல் என்பதாகும் ஞானம் அடைந்தவர்களே முக்தி பெறுகிறார்கள் பிறப்பு இறப்பு சூழலிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் அவர்களை இன்பமும் துன்பமும் தீண்டுவதில்லை ஆனந்த மயத்தில் லயிக்கிறார்கள் வேதம் போற்றும் கல்வி கல்வியின் குறிக்கோள் பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் காப்பாற்றி வருங்கால சந்ததியினருக்கு தருதல் ஒருங்கிணைந்த ஆளுமையை உருவாக்குதல் சமூக பொறுப்புகளை மாணவனது மனதில் ஊன்றச் செய்தல் ஒவ்வொருவரும் தனது ஆன்மீக தன்மையை உணரச் செய்தல் தன்னைத்தானே அறிதல் தட் இஸ் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆகியவை வேதகால கல்வியின் குறிக்கோள்களாகும் கல்வி ஏற்பாடு வேதத்தில் கல்வி ஏற்பாடு வேதங்களையும் உபநிடதங்களையும் கொண்டிருந்தது அக்கால கல்வி ஏற்பாடு சிக்ஷா கல்பா வியாக்கர்ணா நிரக்தா சந்தா ஜோதிஷா போன்றவற்றையும் உள்ளடக்கியிருந்தது பிந்தைய காலங்களில் இராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாச காப்பியங்களும் பாகவதம் பஞ்சகாவியம் அர்த்தசாஸ்திரம் தர்மசாஸ்திரம் ஸ்மிருதிகள் மற்றும் தனூர் வேதம் போன்ற அனைத்தும் கல்வி ஏற்பாட்டில் சேர்க்கப்பட்டன பாகவதம் பஞ்சகாவியம் அஸ்தசாஸ்திரம் தர்மசாஸ்திரம் ஸ்மிருதிகள் மற்றும் தனுர் வேதம் இதிகாச காப்பியங்கள் மகாபாரதம் இராமாயணம் இவையெல்லாம் பிற்காலத்தில் கல்வியில் சேர்க்கப்பட்டன அக்காலத்தில் இருந்த கல்வி ஏற்பாடு சிக்ஷா கல்பா வியாக்கர்ணா நிரக்தா சந் சந்தா ஜோதிஷா போன்றவை கல்வி என்பது குருவின் பொறுப்பிலேயே இருந்தது ஆசிரியர்கள் அனைவரும் யாவற்றையும் கற்றுக் கொடுப்பதில்லை தகுதி உள்ளவர்களுக்கே அவர்கள் திறமைக்கேற்ப போதித்தனர் குருகுல கல்வி முறை மாணவன் அவனது மாணவ வாழ்க்கையை குருவின் நிலத்திலேயே கழிக்க வேண்டும் அவனது வாழ்க்கையின் இந்த காலகட்டம் பிரம்மாச்சரியம் என்றழைக்கப்பட்டது ஏழாவது வயதில் உபநயனம் என்ற சடங்கு நடத்தப்பட்ட பின் மாணவர்கள் ஆசிரமங்களில் வாழ்ந்த ரிஷி முனிவர்களிடம் சேர்ப்பிக்கப்பட்டனர் உபநயனம் என்ற சடங்கு ஏழாவது வயதில் நடத்தப்பட்ட பின் மாணவர்கள் ஆசிரமங்களில் வாழ்ந்த ரிஷி முனிவர்களிடம் சேர்க்கப்பட்டனர் கற்பிக்கும் முறைகள் ஸ்வரணம் கேட்டல் மனநம் மனதில் இருத்து நினைத்து பார்த்தல் தியானம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி சிந்தித்தல் என்னும் மூன்று முக்கிய முறைகளே கற்றலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன ஸ்வரணம் மனநம் தியானம் ஆற்றல் மிகு மாணவர்கள் சதஸ் என்னும் சபைகள் மூலம் தம் திறமையை நிரூபிக்க வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி தரப்பட்டன விவாதங்கள் மூலம் மாணவர்களது அடைவு அவ்வப்போது சோதித்து மதிப்பிடப்பட்டது ஆசிரியர் குரு என்பவர் தவ வலிமை பெற்றவராகவும் ஒழுக்கசீலராகவும் வேதங்களை நன்கு கற்றறிந்தவராகவும் தன்னலமற்றவராகவும் பிறரிடம் கருணையும் பறிவும் கொண்டவராகவும் எளிமையான வாழ்வில் பற்றுள்ளவராகவும் திகழ்ந்தார் அகநோக்குதல் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் ஆசிரியரின் தீட்சை கடவுள் பக்தி குரு பக்தி ஆகியவை மாணவன் தன்னைத்தானே உணர்ந்தறிதலுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவசியம் தேவை என்று உபநிடதங்கள் கூறுகிறது பகவத்கீதை பகவத்கீதை எனப்படுவது பதினெட்டு அத்தியாயங்களையும் எழுநூறு பாடல்களையும் கொண்டது வேதகால கல்வி கற்பித்தல் முறை வேத மந்திரங்களை மனப்பாடம் செய்வதும் அதை ஞாபகப்படுத்தி கொள்வதும் தியானம் மூலம் நடைபெற்றது ஒலி துவனி என்று பெயர் சொற்கள் சப்தம் என்று பெயர் பாடல் வரிகள் சந்தம் என்று பெயர் போன்றவை மூலத்தை போல உச்சரித்தனர் சரியாக உச்சரித்து படித்தல் ஐம்பத்தி மூன்று வகையான ஒலிகள் பதிமூணு உயிரெழுத்துக்கள் முப்பத்தி ஒன்பது மெய்யெழுத்துக்கள் போன்றவற்றை சரியாக உச்சரிப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி மூணு வகையான ஒலிகள் பதிமூணு உயிரெழுத்து முப்பத்தி ஒன்பது மெய்யெழுத்து வேத மந்திரங்களை சரியாக உச்சரிப்பதில் மூன்று வகையான முறைகள் உள்ளன தனித்த சொற்கள் இரட்டை சொற்கள் உச்சரிப்புகள் இதுதான் மூன்று வகையான முறை வேத மந்திரங்களை சரியாக உச்சரிப்பதில் தியானம் 
மந்திரங்கள் என்ற சொல்லுக்கு தியானத்தின் பிறப்பிடம் என்று பொருள் மந்திரங்கள் என்ற சொல்லுக்கு தியானத்தின் பிறப்பிடம் என்று பொருள் ஆன்மீகத்தின் கூறுகளை அவர்களுடைய அனுபவங்களையும் தியானத்தின் மூலம் உணர்கிறார்கள் அதை அப்படியே ஒப்பிக்கவும் அவர்களால் இயலும் அவர்களுக்கு ஷருதாரிஸ் இஷ்ருதாரிஸ் என்று பெயர் ஆன்மீகத்தின் கூறுகளையும் அவருடைய அனுபவங்களையும் தியானத்தின் மூலம் தியானத்தின் மூலம் உணர்கிறவர்களுடைய பெயர் ஷ்ருதாரிஸ் ஷ்ருதாரிஸ் வேதகால கல்வி பயிலும் பாடப்பிரிவுகள் வைத்தியம் ஜோதிடம் சண்டை பயிற்சி நிர்வாகம் தர்க்கவியல் தன்னைத்தானே அறிய உதவும் பாடங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டன வேதகால கல்வி ஜாதி அடிப்படையிலான கல்வி நான்கு ஜாதிகள் இருந்தன பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் வைசியர்கள் சூத்திரர்கள் பிராமணர்கள் பிரம்மாவின் வாயிலிருந்து பிறந்தவர்கள் என்றும் கல்வி கற்பித்தல் பூஜை செய்தல் வேத சாஸ்திரங்களை காப்பாற்றுதல் இவர்கள் வேலையாக கருதப்பட்டது சத்திரியர்கள் பிரம்மாவின் கைகளில் இருந்து பிறந்தவர் என்றும் வாழ்க்கையை காப்பாற்றுபவர்களாகவும் பொருட்களை பாதுகாப்பவர்களாகவும் கருதப்பட்டனர் வைசியர்கள் பிரம்மாவின் தொடையிலிருந்து பிறந்தவர்களாகவும் வியாபாரம் வணிகம் விவசாயம் செய்பவர்களாகவும் கருதப்பட்டது சூத்திரர்கள் பிரம்மாவின் கால்களில் இருந்து தோன்றினர் என்றும் முதல் மூன்று சாதியினருக்கு பணி செய்ய கடமைப்பட்டவர் என்றும் கருதப்பட்டனர் பகவத்கீதை வெளிப்படுத்தும் தத்துவ கருத்துக்கள் அழிக்க முடியாத அழியாத பொருள் ஆன்மா தன்னை அறிந்து கொள்ளுதல் தன்னை மறந்து அன்பு செய்தல் தன்னலமற்ற சேவை இவற்றின் மூலம் ஆன்மாவால் இறைவனோடு ஒன்றுபட இயலும் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது பகவத்கீதையின் முக்கிய சாராம்சம் கடமையை மறப்பது அன்று கடமையில் தன்னை மறந்து ஈடுபடுவது ஆரம்ப நிலையில் பொருட்களை மறந்துவிடு இறுதி நிலையில் ஆசைகளை ஒழித்துவிடு என்பதே கீதை காட்டும் வழி கீதை என்னும் தத்துவ நூல் கர்மம் எனப்படுவது ஞானத்தின் அடிப்படையில் பக்தி என்பதன் துணை கொண்டு ஆற்றப்படும் செயல் என்று மிகவும் அழகாக வர்ணிக்கிறது கீதை என்னும் தத்துவ நூல் கர்மம் என்பது ஞானத்தின் அடிப்படையில் பக்தியின் துணை கொண்டு ஆற்றப்படும் செயல் என்று கூறுகிறது கர்மம் ஞானம் பக்தி இம்மூன்றையும் உள்ளடக்கிய ஓர் உயர்ந்த பிராணியே மனிதன் என்றும் வர்ணிக்கிறது யோக நிலையின் ஆரம்ப நிலை கர்ம மார்க்கம் அல்லது செயல் வழி மார்க்கம் என்று கூறப்படுகிறது இதற்கு அடுத்த நிலை செய்யும் செயலில் பக்தி அல்லது ஈடுபாடு கொண்ட மேன்மை உறுதல் நிலையாகும் இறுதியான உயர்நிலை செய்யும் செயலில் தன்னலப் பற்று ஏதும் இல்லாதிருத்தலே இதைத்தான் நிஷ்காமிய கர்மம் என்பார்கள் தன்னலமற்ற நேர்த்தியான பக்தி ஈடுபாட்டுடன் செய்யும் கடமையே உயர்ந்தது என்பதுதான் பகவத்கீதையின் கோட்பாடு ஆகும் பகவத்கீதை உணர்த்தும் கல்வி தத்துவ கருத்துக்கள் கர்மயோகம் என்னும் கொள்கை கீதையின் நன்கொடையே நிஷ்காமிய கர்மம் என்ற பாதை அறிவு பக்தி வேலை மூன்றையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது கல்வி என்பது மனிதனது உடல் மன சமூக மற்றும் ஒழுக்க வளர்ச்சிக்கு வழிகோல வேண்டும் என்கிறது பகவத்கீதை மனிதனாக இரு கடமையை செய் தீமைகளுக்கு மூலம் என்ன என்பதை கண்டுபிடி பயம் இருமாப்பு சோம்பேறித்தனம் மனக்குமுறல் செயலற்று வீண் பொழுதுபோக்குதல் மனதில் பாரபட்சம் கொள்ளுதல் போன்றவற்றை முளையிலேயே கிள்ளி எரு நடுமையோடு நடக்க முயற்சி செய் ஒரு சார்பு தன்மையை கைவிடு எடுத்துக்கொண்ட செயலை தன்னலமற்று நேர்மையான முறையில் சுய வெறுப்பின்றி ஈடுபாட்டுடன் செய் பிறருக்கு தொண்டு செய் பூரண வளர்ச்சி அல்லது நிறை ஆளுமை பெற்ற மனிதன் சம் மனித சமுதாயத்திற்கு பயன்படுத்தலையே தனது உயர் இலக்காக கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது ஆசிரியர்களும் தூய்மையாகவும் நேர்மையாகவும் தனது உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தியும் செயல்பட வேண்டும் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது